O, a tu co? Kondonik na wodę? Może? A. Nie. nie, zobacz, trójkącik, żebyś wywiesił, jakbyś... No. Skąd mi wiedzieli, że ktm -a kupiłem? Od razu mi doszeli trójkąt. W tym odcinku LPG, oprócz odpowiedzi na Wasze pytania, biorę się za dokończenie wyposażania KTM-a. Oczywiście, jak zawsze, załączam rozdziały, żebyście mogli sobie swobodnie skakać po tym, co Was interesuje. Zaczynamy od górnych gmoli, czyli po prostu dodatkowych rurek chroniących wyższe partie motocykla. Ładne. Przypominasz sobie, jak leżak składałeś? 80 <śmiech> Guma pod to, obejma później na tą obejmę. Dobrze. Wewnętrzne części rurek wyklejamy pianką, żeby nie trzeć metalem o metal. Czyścimy i odtłuszczamy powierzchnie, do których będziemy kleić pianki. Na pozostałe części obejm zakładamy gumki. Dziesiąteczka, dziesiąteczka. Po wstępnej przymiarce postanowiłem zrobić nowy otwór, tak by śruba nie tylko dociskała rurkę, ale przechodziła przez obie przelotowo. To będzie dużo lepiejsze. Zaraz dokręcę, odkręcę, żeby już było przerobione. Po przygotowaniu nakładamy rurki o. na dolne gmole i zaciskamy obejmy. Dokręcamy śrubkę łączącą obie części i gotowe. Pod ostatnim filmem, w którym pokazaliśmy Wam wspólnie z Kamilem, jak wygląda motoambulans, pisaliście, że bardzo chętnie zobaczylibyście w następnej kolejności motocykl policyjny oraz jego wyposażenie. Niestety, osobiście nie znam nikogo, kto śmiga radiowozem motocyklem, ale jeśli Wy znacie lub ktoś, kto ogląda ten film, się tym zajmuje i chciałby widzom przybliżyć ten temat, to oczywiście może się ze mną skontaktować. A widziałeś Deadpoola mojego? Zobacz. A widziałeś tego? <słuch> Jako, że nie chciałem na razie zakładać typowego kufra centralnego, tylko miękkie torby, to zakładamy płytę pod miękkie bagaże. Długie przód, krótkie na tył. Tylko, że tu mamy tak. Tu dał kurna imbusy, tu dał malutkiego imbusa, a tu dał oryginałkę. Dobry ziomuś. Niestety delikatna śrubka meblowa włożona tutaj z jakiegoś powodu przez poprzedniego właściciela niemal natychmiast się obrobiła. Pozostałe udało się wyciągnąć bez żadnych problemów. Szkoda, że tu nie ma jak jej podciąć, nie? Te śruby są puszczone w tulejach, więc możliwości cięcia z boku są żadne. Pozostaje rozwiercenie. Na grubsza była ta zuma. O! Dziękuję. Tu cyk i to się wyciągnie zaraz. No jak i tam. Cio! Cio! Czy to wkręcać, czy od razu iść i psiknąć to kurna, chociaż cienko nawet, żeby już nie błyszczało. Plunąć? Pu, na szmatkę i wy... Siukniemy na śrubę. Dobra jest. O, a tu co? Kondonik na wodę? Może? A. Nie. nie, zobacz, trójkącik, a. żebyś wywiesił, jakbyś rany stał. Skąd mi wiedzieli, że ktm -a kupiłem? Od razu mi doszeli trójkąt. Tu się przypina do góry i masz trójkącik, nie, on tam nie wisi jak flak, tylko tu masz, nie? Że już stoimy ktm i reperujemy, nie? I dopiero będziemy jechać za chwilę. I jak już nareperujesz ktm -a, cyk, zwijasz i na następnych światłach znowu, cyk. Pomyślane, pomyślane. To jest fajna rzecz sobie tu zakładasz, tu jest rolka, się zwija, wodoszczelne jest. No bo to jest tak naprawdę, zobacz, no taki duży plecak, nie? Nie będziemy za każdym razem przecież zapinać kufrów, żeby się przejechać po, po mieście. Pytanie o lusterka w MT-07. Odpowiadałem wam na nie w komentarzach już co najmniej kilkadziesiąt razy. Pytacie o nie ciągle dalej, a więc chyba najwyższa pora, żeby trafiło do któregoś Q&A. To są lusterka dla tych, co nie mówią po angielsku Circui, dla tych, co mówią Circuit, dla tych z was, co jeszcze w ogóle nie mówią, to Google Gaga i coś tam po tym jest jeszcze jakaś tam liczba, ale to już sobie na pewno znajdziecie. Mamy tego dągla. To jest cały komputerek, nie? Nie mamy jakiegoś szerokiego kadru, żeby ci to pokazywać jednocześnie. Nie mojego dągla, tylko tego dągla <grym> miałeś pokazywać. To trzeba zobaczyć, czy to w ogóle jakoś działa. 
kontrolę trakcji wyłączymy. Mamy już zgaszoną. ABSik sobie walniemy w offroada. Cyk. No już masz do dupy, tak? I masz wszystko spieprzone, masz z powrotem kontrolę trakcji odpaloną i ABS w trybie drogowym. Made nie pali. No i tu może dużo było tam nie było. Cyk i teraz zobaczymy. Kontrola trakcji wywalona. ABS offroad. Raz gasimy. I jeszcze raz. Gitara. Cztery stówki za, za gówno, żeby motocyk działał tak jak powinien. Coś, co nic nie będzie grzechotało, nic nie będzie No, grzechotało. patrz, i na gumie jest ściśnięte, nie? Będziemy jeszcze Dobra. Elegancko, zobacz, poruszaj sobie ręką. Jeden guziczek, cyk. I znika, i trakcja zostaje wyłączona. No i o to chodziło. Pytanie o to, czy będzie filmik z podstaw pierwszej pomocy. Od dawna planuję już przygotować dla Was taki materiał. Co zrobić w razie wypadku? Jak pomóc koledze, który przy nas uległ takiemu wypadkowi na motocyklu? Co warto ze sobą wozić i mieć zawsze pod ręką? Jak uratować kumplowi zdrowie lub życie w trudnej sytuacji? Kamil, czyli najbardziej kompetentna osoba w tej dziedzinie, jaką znam, wstępnie wyraził chęć udziału w takim filmie. Także być może będę miał możliwość przygotowania dla Was tego materiału jeszcze w tym sezonie. Bierzemy się za montaż dodatkowego oświetlenia. Są to lampy LEDowe z homologacją, które możemy mieć włączone podczas normalnej jazdy drogowej. Posiadają osobny włącznik do zamontowania na kierownicy. Będziemy je zakładać na górne gmole. Przekręciłem uchwyty mocujące do góry nogami, żeby zakres pionowej regulacji światła pozwala nam świecić tam, gdzie chcemy. Po wstępnej przymiarce wygląda na to, że powinno pasować. Rzut okiem na diagram, czyli schemat połączeń. Na szczęście nie ma tu żadnych udziwnień i wynalazków, możemy brać się do montażu. Wybieramy miejsce na kierownicy, które najbardziej nam odpowiada i przykręcamy przełącznik. Niestety, żeby poprowadzić wszystkie przewody w sposób niewidoczny dla oka i zamontować przekaźnik, musimy zrzucić trochę plastików. Wiązka idzie spod kanapy, gdzie łapiemy się do soku z akumulatora i masy w odpowiednim miejscu. Dalej mamy wtyczkę do przekaźnika, z której startują kable na przełącznik i oba światła. Robimy sobie trochę miejsca od spodu do przeprowadzenia kabli do lamp. Podłączamy przekaźnik. W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać, tym kablem wcinamy się w przewód od odpowiedniego światła. Odsłaniamy trochę przewodu, do którego chcemy się podłączyć. Jako, że ten motocykl ma automatyczne światła mijania, ja będę się wbijał na ich linię. Dodatkowo dzięki temu będzie możliwość ich włączenia w dowolnym momencie razem ze światłami długimi. Podłączamy się pod sok na plusie akumulatora, a masę łapiemy w dowolnym innym miejscu. Na razie delikatnie podłączamy przewody od świateł, żeby sprawdzić czy wszystko działa jak należy. Jest ok, więc pozostaje tylko spięcie wszystkiego na gotowo i uporządkowanie przewodów. Every night so the skills can maintain. 
pytanie, czy na pierwszym motocykl, czyli zakładam, że dla osoby mającej niemal zerowe pojęcie o jeździe na dwóch kółkach, polecam Yamaha MT-09. Dziewiątka to fajny, małych gabarytów golas do zabawy, jazdy po mieście, niewielkich podróży, ale nie zapominajmy, że na mapie A, zwłaszcza pierwsze roczniki, były mocno wyrywne, nie dało się jeździć, żeby się nie uśmiechać. Czy da się na niej nauczyć jeździć? Na pewno tak. Czy jest to najlepsza maszyna do stawiania swoich pierwszych kroków w świecie motocykli? Dla większości na pewno nie. Na szybkim i wyrywnym motocyklu za wszystkie lekcje, które Cię czekają zapłacisz kasą i zdrowiem dużo drożej niż na wolniejszym sprzęcie o łagodnym charakterze, który dużo więcej wybacza i na mniej ekstremalnych głupot pozwala. Pewnie, że można wszystko, ale jeśli nie masz jeszcze żadnego pojęcia o dwóch kółkach, to pomyśl, czy nie lepiej kupić najpierw coś taniego, łatwego do ogarnięcia, a kasę zainwestować we własne umiejętności. Nauczyć się, jak pokonywać zakręty, a nie proste i nawinąć parę tysięcy kilometrów w różnych warunkach. Przesiąść się na większy motocykl zawsze zdążysz, a przy okazji będziesz potrafił go lepiej docenić i wykorzystać. Bierzemy się za przygotowanie kufrów bocznych. Zaczniemy od założenia railingów, czyli rurek pozwalających mocować dodatkowe bagaże. Rozwiercamy cztery wskazane w instrukcji nity przykręcamy railingi przelotowo używając śrub ze specjalnymi uszczelkami zakładamy paski dla łatwiejszego przenoszenia kufrów poza motocyklem Na koniec zostały nam akcesoryjne kanisterki. Kufry gotowe, teraz pora na stelarze. Jako, że motocykl będzie również sporo jeździł bez bocznych kufrów, wybrałem stelarze z systemem szybkiego demontażu. Polega to na tym, że tylko uchwyty od stelarza są mocowane na stałe do motocykla, a same stelarze dają się szybko zdejmować. Do tych konkretnych stelarzy Hepco Becker potrzebne jest ponowne założenie oryginalnych OEM-owskich trzymaków. Żeby jednak nie każdy mógł zdjąć bardzo szybko te stelarze, jedną ze śrub szybkiego montażu zastępujemy pokrętłem z zamkiem. Oczywiście wszystkie te czynności robimy również po drugiej stronie. Zakładamy poprzeczną belkę usztywniającą i wzmacniającą całą konstrukcję. Montujemy zaczepy na klamry od kufru. Przymierzamy bomby i upewniamy się, że nic nie spierdzieliliśmy. Na koniec zakładamy tubę na awaryjną flaszeczkę dobrej wódeczki, na wypadek gdybyśmy podczas podróży z byrami gdzieś przy ognisku spotkali takich samych wariacików jak my. Finito, teraz zobaczymy sobie jak się to wszystko zakłada na goły motocykl. Pytanie, czy wybrałbym starszą wersję KTM Duke 125, bo ta z większym ekranem jest dla pytającego za droga. Tak, jeśli wersja z większym ekranem jest za droga, a zależy Ci konkretnie na tym modelu motocykla, to pozostaje iść rocznikiem do tyłu. Czy ma większy ekranik, czy starsze zegary, nie robi mi większej różnicy. Najważniejszy jest dla mnie stan techniczny motocykla oraz jego historia. Zdecydowanie wolałbym zadbany przedliftowy model z małym przebiegiem, niż najnowszą wersję ze spawaną ramą albo włamanymi wszystkimi plastikami, byleby ekranik był większy. Także jeździć, szukać, oglądać, sprawdzać, aż się trafi taki rodzynek jak potrzeba. Niestety stało się to, co się dzieje najczęściej, kiedy mam za dużo na głowie, czyli znowu o czymś zapomniałem. Podczas montażu halogenów, jak miałem już rozebraną całą czachę, miałem jeszcze wymienić szarówkę od światła mijania i świateł długich. Oczywiście tego nie zrobiłem. Także lecimy w mocno przyspieszonym tempie, żeby zobaczyć rezultat końcowy i przechodzimy do następnych tematów. Thank you.
Zmieniamy z fabrycznie zakładanych przez KTM żarówek na Osram Nightbreaker. Wiadomo, że różnica w tym przypadku nie będzie kolosalna, ale chodziło jedynie o uzyskanie nieco bielszej barwy światła przy zachowaniu tej samej mocy świecenia. Pytanie, jak zamontowałem kamerę na swoim kasku. Odpowiadałem Wam już na to pytanie wielokrotnie. Jest nawet na kanale film, który dosłownie nazywa się Jak zamontować kamerę na kasku. Sposób, który pokazałem Wam w 2016 roku działa na tyle dobrze, na tyle dobrze się sprawdził, że do tej pory wszystkie kaski robię praktycznie w ten sam sposób. Z pytaniem trafiłeś jednak niemal idealnie w punkt, ponieważ tak czy siak zabieram się właśnie za założenie kamery na kolejny kask. Także jest dobra okazja, żebyśmy sobie cały ten proces szybciutko odświeżyli. Niezależnie od kasku, ja robię zawsze praktycznie to samo. Zaczynam od zabezpieczenia obiektywu, od tłuszczenia całej obudowy i pomalowania jej na czarno. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności zdejmujemy z kasku szybę, żeby jej nie podrapać i żeby nam nie przeszkadzała. Szykujemy wszystkie uchwyty oraz łączniki równoległe i prostopadłe, jakie mamy pod ręką. Następnie rozpoczynamy proces przymiarek i sprawdzamy, których łączników będzie najlepiej użyć w przypadku tego konkretnego kasku. Kierujemy się dwoma zasadami. Po pierwsze pamiętamy, żeby kamera miała jakąś regulację pochyłu góra-dół i po drugie, żebyśmy użyli jak najmniejszej ilości, jak najkrótszych łączników. Im dłuższy pałąk zbudujesz, tym szybciej się to wszystko połamie podczas jazdy. To, co jeszcze mogę Wam podpowiedzieć, to wymiana wszystkich motylków na odpowiednie śrubki z łbem i musowym. W momencie, kiedy złożymy już zadowalający nas uchwyt, przechodzimy do samego montażu kamery na kasku. Czyścimy i odtłuszczamy obie powierzchnie, które będziemy chcieli łączyć za pomocą szugru. Urabiamy szugru w rękach, aż zrobi się ciepłe i mocno plastyczne. Na koniec staramy się zrobić z niego kulkę. Następnie nakładamy ją na uchwyt i dociskamy w odpowiednim wybranym przez nas miejscu na kasku. To co wycisnęliśmy usuwamy skalpelem lub innym ostrym narzędziem. Tym co nam zostało uzupełniamy wszelkie ubytki i krawędzie modelujemy w taki sposób, by były gładkie i nie było w nich żadnych dziur ani otworów. Do tego wszystkiego używajcie rękawiczek jednorazowych, bo po szugru jest dość ciężko doczyścić ręce. Po raz ostatni upewniamy się czy od tego naszego cegu gmera kamerka nam się nie zwichrowała i odkładamy ją co najmniej na dobę do utwardzenia. Pytanie właśnie odnośnie szugru i jego długoterminowego zastosowania. Tego rozwiązania używam na wszystkich 4 czy 5 swoich kaskach, z czego pierwszy montaż, ten który widzieliście, był ponad 5 lat temu. Do tej pory nic się nie dzieje, zero problemów, także o tym rozwiązaniu nie mogę złego słowa powiedzieć. Teraz chwilkę sobie odpoczniemy od mojego gadania i dla odmiany, miejmy nadzieję, posłuchamy czegoś przyjemnego dla ucha. Zamontujemy i przetestujemy tytanowy tłumik Leo Vinci. LV12.
pytanie z prośbą o opinię na temat motocykla Honda MSX. Swego czasu również interesowałem się tym motocyklem, może nie jakoś bardzo na poważnie, ale zawsze myślałem, że jako czwarty czy piąty motocykl w garażu takie coś byłoby fajną ciekawostką, od czasu do czasu pobawić się trochę takim maleństwem na pomiku. Myślę, że we dwie osoby na takich malutkich bączkach mogłoby być na mieście bardzo śmiesznie. Niestety mniej śmieszna jest już cena tego motocykla. Takie pieniądze jak za motorynkę, na której przejechałbym się raz kiedyś, to jak dla mnie za dużo. Ale wracając do Twojego pytania, awaryjność i wygoda. O Hondzie MSX 125 dużo więcej informacji można znaleźć na amerykańskich forach. Na tamtym rynku ten motocykl nazywa się Honda Grom. Jeśli chodzi o awaryjność, ma wśród tamtejszych użytkowników całkiem dobrą opinię. Jeśli natomiast chodzi o wygodę, to pamiętaj, że wybierasz jeden z najmniejszych motocykli dostępnych na rynku. Także cudów na pewno nie będzie. Zaskakującym trochę jest to, że znalazłem sporo opinii osób wyższych, czyli takich powyżej 1,80 m, 1,85 m, które twierdzą, że tragedii nie ma. Jest to dobra wróżba, ale tak na słowo honoru bym tego oczywiście nie łykał. Tak jak do każdego innego motocykla, należy się dobrze przysiąść przed zakupem, odbyć jazdę testową i zobaczyć, czy on nam w ogóle odpowiada. To, że dla kogoś innego on jest wygodny, może kompletnie nic nie znaczyć. Osobiście jeszcze nigdy nie miałem okazji jeździć na tym motocyklu, także z własnego doświadczenia niczym się niestety nie podzielę, ale jeżeli ktoś z widzów taki motocykl posiada i chciałby coś o nim napisać dobrego lub złego, to piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem, wszyscy na pewno chętnie poczytamy. Jedna z dwóch ostatnich rzeczy, jakie chciałem w tym motocyklu zmienić, czyli płyta pod silnik. Ta akcesoryjna, która tutaj była założona, niestety była z bardzo cienkiej blaszki, praktycznie można ją było wyginać w palcach. Dodatkowo montowana była tak trochę na słowo honoru, na dwóch dość słabych uchwytach, z których jeden był już dość mocno wygięty, ponieważ poprzedni właściciel podniósł motocykl do góry, żeby zmienić oponę, właśnie opierając o tą płytę. Spód silnika z kolektorami jest dość wrażliwym miejscem, także zanim zaczniemy tam czymkolwiek walić, musimy to dobrze zabezpieczyć. Ta nowa płyta to jest aluminium czwóreczka, wąsy stalowe malowane proszkowo, również grubości 4 mm, całość łapana w czterech punktach, dwa z nich to podnóżki i kolejne dwa bezpośrednio do ramy motocykla. Płyta ta posiada dodatkowo na spodzie dwa wymienne ślizgacze z tworzywa sztucznego. Demontujemy więc podnóżki i zakładamy uchwyty na swoje miejsca. Przy wykręcaniu śrub trzymających silnik do ramy pamiętamy, by robić to stronami pojedynczo. Płyta założona. Pytanie, gdzie znajduje się ten plan filmowy, który pokazałem Wam na jednym z filmów. To miejsce nazywa się Mini Hollywood. Jest to park z biletowanym wstępem, stworzony w miejscu, gdzie kiedyś kręcono westerny. Prośba o opinię, jak się śmiga Afryką. Mi się śmiga Afryką bardzo dobrze. Jest to motocykl bardzo przyjemny i łagodny w obyciu. Wygodny, kanapa jest miękka, zawieszenie jest miękkie. Ma dużo niższy środek ciężkości niż KTM, także łatwiej się prowadzi przy wolnych manewrach i w terenie. Ogólnie mam wrażenie, że jest niższa, albo przynajmniej jest się na niej niżej obsadzonym, bo mam wrażenie, że nogi mają tutaj bliżej do ziemi. Czuć, że nie ma takiego kopa jak KTM, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że była mułowata. Jeździ się na niej bardziej komfortowo, ale za to to miękkie zawieszenie dużo szybciej dobija podczas bardziej wymagającej jazdy. Przez to, że środek ciężkości ma niżej, tak naprawdę nie czuć tego, że jest cięższa od KTM-a. Z dobrym tłumikiem dźwięk ma rewelacyjny, hamulce są ok, mam wrażenie, że trochę słabsze niż w ktm -ie. Manualna skrzynia chodzi bezproblemowo, może jest ciutkę łatwiej tu wrzucić neutral na postoju niż w ktm -ie. Ze wszystkich rzeczy, które chciałem w tym motocyklu zrobić, została mi tak naprawdę jeszcze tylko kanapa. Na miękkie siedzenia poluję już od długiego czasu, dzisiaj mi się pofarciło. Udało mi się zakupić w bardzo dobrej cenie używane siedzenie pasażera, które wygląda praktycznie jak nowe. Teraz poluję jeszcze naprzód. Także szykowanie KTM-a jest już na tą chwilę praktycznie zakończone i w samą porę, bo już mamy na tapecie kolejny temat, który będzie znowu wymagał poświęcenia odrobiny czasu. Jaki temat?
A gadatliwy. Tragedii nie ma. Marudzi. Siada i zamyka szybkę Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy Bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy Wszystko zapięte, o, oh, manetka w rękę Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma Polski Ghost Rider stary, to nie ściema